बच्चो लेट्स हिट आउट द क्वेश्चन क्वेश्चन इज एन एनर्जी ऑफ फोर एटी फोर जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील फ्रॉम सिक्सटी आर पी एम टू थ्री सिक्सटी आर पी एम द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द व्हील इज सो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक एनर्जी स्पेंड की जा रही है ताकि हम इंक्रीज कर सके स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील को फ्रॉम सिक्सटी आर पी एम टू थ्री सिक्सटी आर पी एम सो वी नीड टू कैलकुलेट ये मूवमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द फ्लाई व्हील चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन के लिए हम वर्क एनर्जी थेरम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थेरम वी रिमेंबर दैट वर्क टर्न इज इक्व टू चेंज इन कनेटिक एनर्जी ना यदि मैं यहाँ पर बात कर सो कनेटिक एनर्जी विल बी ऑफ टू टाइप्स एक तो ट्रांसलेशनल होंगी दूसरी रोटेशनल होंगी बट चूंकि यहाँ पर फ्लाईविल रोटेट हो रहा है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है यानी कि उसकी वेलोसिटी नहीं है दैट इज वाट ट्रांसलेशनल कैंटिक एनर्जी जीरो सो दे द रिक्वायर्ड वर्क टर्न दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द फाइनल कैनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल कैंटिक एनर्जी so this must be equals to one half rotational kinetic energy ka formula ho jayega one half i into me omega 2 ka square minus initial rotational kinetic energy ka formula ho jayega one half i omega 1 ka whole square ab yahan par omega 1 and omega 2 are the required angular velocities so inko hum sabse pehle find out kar lete hain so we would say that ki initial angular velocity is omega 1 Which is equals to sixty revolutions per minute. So, इसको हम radian per second में convert करते हैं. उसके लिए हमें sixty को multiply करना होगा two pi by sixty से. So, this will comes around two uh, pi radians per second. उसी तरीके से final angular velocity omega two three hundred sixty rpm है. रिवॉल्यूशंस पर मिनट इसको भी हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए टू पाई बाय सिक्सटी से मल्टीप्लाई करना हो सो इट विल कम्स अराउंड सिक्स इज दर्टी सिक्स यानी कि ट्वेल्व पाई रेडियंस पर सेकेंड नाउ वी विल सब्सिट्यूट दिस इन टू अब फॉर्मूला सो देखिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज दिस एंगल दिस वी हैव इन गिवन फोर एटी फोर यानी कि रिक्वायर्ड वर्क डन is 484 this will be equals to one half moment of inertia is to calculate so in dono ko common kar liya into the bracket omega 2 ka whole square yani ke 12 pi ka square minus omega 1 ka square yani ke 2 pi ka whole square so isko simplify karenge it will comes around 70 pi pi ka square So from here, moment of inertia I would be equals to four eighty four divided by seventy pi ka square. So after dividing it completely, the moment of inertia will comes about zero point seven kg meter square. And therefore, this is going to be the required answer to this question according to given option. Option B is correct. so this is the required solution i hope you understand it well best of luck thank you